স্নেহের শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসে আমরা এসটিএমএল এর ফরম্যাটিং সম্পর্কে বুঝিয়েছিলাম ফরম্যাটিং ট্যাগ নিয়ে আজকে আমরা বুঝাবো ছবি এবং লিংক এই দুটা জিনিস আজকে আমরা বুঝাবো কিভাবে এটা ছবি যুক্ত করতে হয় এভাবে এবং কিভাবে লিংক করতে হয় তো প্রথমত আমি ছবি যুক্ত করার ট্যাগ নিয়ে আজকে এখন প্রথম আলোচনা করব ছবি যুক্ত করার ট্যাগের নাম হচ্ছে আই এম জি ইমেজ ট্যাগ আর এখানে মনে রাখতে হবে ইমেজ ট্যাগটি হচ্ছে এখানে এই এম টি ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ হচ্ছে এম টি ট্যাগ অর্থাৎ এই ট্যাগটির কোনো কন্টেন্ট থাকে না যেমন আই এম জি ট্যাগ এর অত্যাবশ্যক একটা অ্যাক্টিভিট ব্যবহার করতে হবে আই এম জি এস আর সি ইকুয়াল টু ইউআরএল এখন এস আর সি হলো আই এম জি ট্যাগের অত্যাবশ্যক অ্যাক্টিভিউট এস আর সি ইকুয়াল টু ইউআরএল এখন আই এম জি মানে হচ্ছে ইমেজ এস আর সি মানে হচ্ছে সোর্স এবং ইউআরএল হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর অর্থাৎ আমার ছবি যুক্ত করার ট্যাগের নাম হলো আই এম জি ট্যাগ আর এস আর সি হলো সোর্স এবং ইউআরএল হলো ছবিটার নাম এবং এই ছবিটার নাম এটা যার জন্য আমরা ছবিটার নাম ডট জেপিজি ফরম্যাটকে যুক্ত করতে হবে ছবি যুক্ত করার জন্য অবশ্যই এখানে একটা ফরম্যাট লাগবে চার ধরনের ছবির ফরম্যাট থাকতে হয় যেমন প্রথমটা হচ্ছে ডট জেপিজি আমি যদি এখন কোশ্চেন যদি কিছু নাও বলে তাহলে কিন্তু আমাকে জেপিজি অ্যাড করতেই হবে কারণ ছবির ফরম্যাট হলো জেপিজি যেমন চার ধরনের ছবির ফরম্যাট হতে পারে এক নম্বর হলো জেপিজি দু নম্বর পি এন জি তিন নম্বর ডট জি আই এর চার নম্বর ডট বি এম পি প্রথমত আমি বলি ডট জেপিজি জেপিজি পুন্দ্রগ হলো জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ আর দু নম্বর হলো পি এন জি অর্থাৎ পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স তিন নম্বর ছবির ফরম্যাট হলো ডট জি আই এম গ্রাফিক্স ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট এবং চার নম্বর হলো ডট বি এম পি বিট ম্যাপ ইমেজ ফাইল এখন এখানে বি এম পি মানে হলো বিট ম্যাপ ইমেজ ফাইল অর্থাৎ ছবি যুক্ত করার জন্য যে ছবির নামের সাথে ডট চার ধরনের এখানে ফরম্যাটের মধ্যে যে কোনো একটি ফরম্যাট ব্যবহার করা যাবে তবে মনে রাখতে হবে আমাদের তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে এখানে আমরা ডট জিপ এই ফরম্যাটটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করব যদি তোমাকে কোশ্চেনে দেওয়া না থাকে ছবি যুক্ত করতে বলে তখন আমাকে ডট জি আই অ্যাপটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা একটা ছবি যুক্ত করার একটা পূর্ণ ট্যাগের দেখি কীভাবে দেখতে হবে দেখো দেখো আই এম জি এস আর সি ইকুয়াল টু ইউআর আই এম জি এস আর সি ইকুয়াল টু ইউআর যেহেতু ইমেজ ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ সে হচ্ছে এখানে ছবির কোনো এখানে কন্টিনিউ নাই সেহেতু তাকে বলা হচ্ছে এম পি ট্যাগ অর্থাৎ ছবি এখানে কোনো কন্টিনিউ থাকবে না যদি কন্টিনিউ না থাকে তাহলে তার কোনো এম ট্যাগও থাকবে না তাহলে আমরা দেখি আই এম জির ছবির অত্যাবশ্যক অ্যাক্টিভিটি হলো এখানে এস আর সি এস আর সি আমার এখানে লাগবেই এখন এখানে একটা এম সি কোয়ের কোশ্চেন হতে পারে যেমন ইমেজ ট্যাগের অত্যাবশ্যক অ্যাক্টিভিট কোনটি এখন অনেকগুলো থাকতে পারে অত্যাবশ্যক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এস আর সি ট্যাগ এটা দ্বারা ছবি যুক্ত হবে না যেমন এস আর সি ইকুয়াল টু ইউআর এল ইউআর এল ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর অর্থাৎ ছবিটা নাম অর্থাৎ লোকেশন সহ ছবির নাম ডট ছবির ফরম্যাট এখানে অ্যাড করতে হবে তার মানে যদি কোনো ছবির লোকেশান দেওয়া থাকে তাহলে সেই লোকেশান অবশ্যই আমাকে এখানে যোগ করতে হবে তারপরে ছবির নাম ডট দিয়ে ছবির ফরম্যাটটা আমার এখানে যোগ করতে হবে সেজন্য তাহলে আমি একটা ছবির পূর্ণ একটা অ্যাড্রেস আমি এখানে দেখাচ্ছি যেমন আই এম জি এস আর সি ইকুয়াল টু মডার্ন ডট জে পিজি ওয়ার্ড ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড হাইট ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড মানে একটা ছবি ছবির মধ্যে ছবি যুক্ত করতে গেলে ছবি এস আর সি ট্যাগের সাথে আরও অন্যান্য অ্যাক্টিভিটি এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন এখানে আমি ব্যবহার করছি ওয়ার্ড ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড হাইট ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড তবে এখন আমি মডার্ন ডট জে পিজি এটা হলো ছবিটার নাম মডার্ন ডট জে পিজি তবে তোমাদের এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ছবি যদি আমার কম্পিউটার যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ছবিটা আসবে না অবশ্যই ছবিটা আমার কম্পিউটার থাকতে হবে যেই নাম আমি দিব সেই নাম আমার দিতে হবে এবং যেই লোকেশান থাকবে যেমন ছবিতে যদি কোনো লোকেশান দেওয়া হার্ড ডিস্কের অমুক ড্রাইভের অমুক লোকেশানে আসে তাহলে অবশ্যই আমার এখানে ছবির নামের পূর্বে আমাদের এখানে লোকেশান অ্যাড করতে হবে মনে রাখতে হবে আর এখানে ওয়ার্ড 
फोर हंड्रेड हाइट टू हंड्रेड अर्थात छविटार चौड़ा चार सौ पिक्जल और उच्चता है दुशो पिक्जल एवं छब छब एट्रीब्यूट एखे व्यवहार कर जो पे जमन एखे हाइट वेट छाड़ा छबि होते ए आर टी अर्थात अल्टारनेट जो छविटा ना पावा जाए से क्षेत्र में छविटार नाम व्यवहार करी तेल से दीते हैं हाँ के आई एन जी एस आर सी कॉल टू मडल डट जेपी जी और छविटर नाम ये छविटर नाम हे जो से ना पावा जाए एल टी इक्ल टू मडल कलर अर्थात छवि जो ना पावा जाए से क्षेत्र में मडल कलर लेखा प्रदर्शित हो छविटा कि एड करब एक एस टी एम एल कोड जो करब से कोडर मध्य देख एन देखा कि एक वेब पेजर सबसे अन्य एक वेब पेज लिंक करते हैं अर्थात जुक्त करते हैं और ये लिंक टैगर नाम हलो ए टैग अर्थात एंकर टैग एर नाम हलो ए टैग अर्थात लिंक टैगे अत्यावश्यक एक्टिविटी हलो एच आर एफ अर्थात हाइपार लिंक रेफारेंस अर्थात ए एच आर एफ इक्ुअल टू आर इर एल छब्बे समय इर एल व्यवहार कर हाइपार लिंक समय इल व्यवहार करब एखे इर एल मन हे आई एक ही एक रकम यार एप्लीकेशन अर्थात इूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर ता एच एल एफ इक्ुअल टू इर एल एन इर एल हम हमें जे वेबसाइटर सबसे वेब पेजे लिंक करब से वेब एड्रेस से वेब एड्रेस एखे इर एल इर एल टा क्यों अवश्य एक नाम एक मात्र जो वेब एड्रेस थकबे ये बना चाहिए इूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर अर्थात एखे इर एल हे जारे हमारे वेब पेज लिंक करब से वेब एड्रेस तरह एखे देव लिंक टेक्सट लिंक टेक्स हमें जे नाम वेब पेजे लिंक टेक्ट देखते चाहिए लिंक देखो जेमन एक सैम्पल देखल जेमन जो परीक्षा थे सब चेजे एधरण वेबसाइट सब चे बी थे जेमन एकधरण देखो हमें परवर्ती क्लस टेबिल तैरी आधर थे एधरण जेमन मडल कलेज हाजीगंज मजखने एक पिक्चर एवं नीचे एक लिंक जेमन एखे मडल कलेज नाम एक वेबसाइट तैरी करो जेखने मडल कलेज एड्रेस थकबे मडल कलेज छवि अन्न एक कलेजर सब नोटम कलेज कलेज पेज लिंक थे ये प्रश्न देवा थे कि गत क्लास देखिए प्रथम जो स्ट्राक्चार से स्ट्राक्चार फलो कर ही करते हैं जेमन गत क्लास देखे स्ट्राक्चार एस टी एम एल हेड टाइटल हेड क्लोज बडी ओपेन टाइटल मध्य कि लिखल माइ कलेज वेब पेज जमन सीम्पल भाव में कलेज वेब पेज माइ कलेज वेब पेज हमें टाइटल एक व्यवहार करते जुटी देखल ये कलेज वेब पेज से देखल टाइटल माइ कलेज वेब पेज तेल बोर्डर मध्य हमारे कि लिखब बोर्ड देखा जात क्वेश्चन क्वेश्चन जो देखी एखे हमारे चार्ट हम इलिमेंट तेल इलिमेंट एक दुईटा तीन टे चार हमारे चार्ट इलिमेंट से कारण एखे बोर्डर मध्य चार्ट इलिमेंट जो चार्टे लाइन हो जमन प्रथम मडल कलेज मडल कलेज प्रथम जेहेतु जी प्रतिष्ठान जो है से प्रतिष्ठान नाम तो एक गाढ़ो है मोटा एवं सेंट्रल थे तेल क्यों करब एच ओन टैग दी कर गत बस कर एच ओन मैंने हे फार्ष्ट हेडिंग टैग ताल प्रथम टैग कर एच ओन टैग द्वारा एलायस सेंट्रल जेहतु देखल 
আমার কোশ্চেনের মধ্যে এটা দেওয়া আছে সেন্টারে আছে সে কারণে আমি এটাকে অ্যালায়েন্স সেন্টার দিলাম যেহেতু এটা বড় মোটা এবং এটা মানে হেলিয়া হেলিং আকারে আছে সেই কারণে আমি এইচ ওয়ান ট্যাক ব্যবহার করছি তাহলে এইচ ওয়ান ট্যাক অ্যালাইন সেন্টার যেহেতু এটা সেন্টারে আছে সেই কারণে অ্যালায়েন্স সেন্টার তাহলে এখানে ওপেনিং ট্যাকের মধ্যে আমি অ্যালায়েন্স সেন্টার ব্যবহার করলাম আর আমার মূল লেখাটা হলো আমার এখানে কন্টেন্টটা হলো কি মডেল করেছে এখানে কন্টেন্ট এখানে মডেল করে এরপরে এইচ ওয়ান ক্লোজ করলাম দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে আমার এখানে হাজিমস লেখাটা ছোট লেখা এবং এটা সেন্টারে আসে সেই কারণে আমি এটা দিলাম কি এটা প্যারাগ্রাফ ফাঁকার আসে ধরে নিয়ে আমি এখানে পি টাইপ ব্যবহার করলাম এরপরে অ্যালায়েন্স সেন্টার ব্যবহার করলাম পরবর্তী লেখা যেটা থাকবে হাজিমস হাজিমসটা লেখে পিডিএফ শুরু করছে এটা পিডিএফ ক্লোজ করলাম এটা গত ক্লাস আমি দেখিয়েছি আজকে আমি দেখাবো কীভাবে একটা ছবি যুক্ত করতে হয় যেমন আমি এখানে দেখা দেখা গেল মডেল পিক অর্থাৎ মডেল করা যায় একটা পিকচার এখানে দেওয়া আছে তাহলে যেহেতু এটা মডেল কলেজের পিকচার সেই কারণে আমি এখানে যদি ছবি যুক্ত করতে হয় তাহলে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে আমি এখানে আইএনজি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমি এখানে আইএনজি ট্যাগ ব্যবহার করছি তো আইএনজির সাথে অত্যাবশ্যক অ্যাক্টিভিটি হলো এসআরসি তাই এসআরসি ট্যাগ এসআরসি অ্যাক্টিভিটি ব্যবহার করলাম ইকুয়াল টু কলেজের নামের সাথে ডট জেপিসি অবশ্যই যদি কোশ্চেনের যে ধরনের নাম থাকবে মডেল কলেজের পিকচার তাহলে মডেল ডট জেপিসি যে ধরনের তাহলে আমি মডেল ডট জেপিসি আর ছবির ফরমাটটা আমার এখানে অ্যাড করতে হবে এবং ইকুয়ালটার পরে যে ছবির নামটা এটাকে বলা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভিউট ভ্যালু অ্যাক্টিভিউট ভ্যালুটা অবশ্যই আমাকে ইনভার্ট করার মধ্যে রাখতে হবে পরবর্তীতে যেহেতু ছবির সেন্টারে আছে তাহলে আমি আবার অ্যাক্টিভিউট ব্যবহার করব অ্যালাইন ইকুয়াল টু সেন্টার তো সেন্টারটা আমি ইনভার্ট করার মধ্যে রাখতে হবে আর যেহেতু অ্যালাইন ইকুয়াল টু সেন্টার সেন্টারটা যেহেতু এখানে অ্যাক্টিভিউট ভ্যালু ভ্যালু আমি গত ক্লাসে বলছিলাম ভ্যালুকে অবশ্যই ইনভার্ট করার মধ্যে রাখতে হবে অর্থাৎ ইকুয়াল টু পরের লেখাটা অবশ্যই ইনভার্ট করার মধ্যে রাখতে তাহলে আমি কি দেখলাম ছবিটার নামের জন্য আইএনজি ট্যাগ ব্যবহার করছি আর ছবিটা ছবিটার অত্যাবশ্যক অ্যাক্টিভিউট হচ্ছে এখানে এসআরসি ইকুয়াল টু ছবির নামটা ব্যবহার করছি মডেল ডট জেপিসি এবং যেহেতু ছবিটা সেন্টারে আসে সেই কারণে আমি এখানে অ্যালায়েন্স সেন্টার ব্যবহার করছি আর মনে রাখতে হবে আইএনজি ট্যাগ অর্থাৎ ছবির ট্যাগের কোনো এখানে কোনো তার মধ্যে কোনো আমার কন্টেন্ট থাকে না অর্থাৎ ছবির ট্যাগ আইএনজি ট্যাগ হচ্ছে এখানে হচ্ছে এটা এমটি ট্যাগ অন্য ম্যাক্সিমাম ট্যাগ হচ্ছে আমাদের এখানে কন্টেনার ট্যাগ আর ছবির ট্যাগ হলো আমার এখানে এমপি ট্যাগ এমপি ট্যাগ মানে তার কোনো কন্টেনার থাকে না আর তার কোনো এম ট্যাগও থাকে না এরপর আমি দেখি পরবর্তী কাজগুলো লিঙ্ক টু এনডি অর্থাৎ আমি এনডি মানে ধরে নিলাম নরটেন কলেজ নরটেন কলেজের সাথে আমার কলেজের একটা আমি লিঙ্ক করাবো আর লিঙ্ক করাতে হলে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অর্থাৎ এ ট্যাগ ব্যবহার করবো তাহলে আমি এখানে এ ট্যাগ ব্যবহার করছি এ ট্যাগের অত্যাবশ্যক অ্যাক্টিভিটি হলো এইচ আর ইএফ তাহলে এইচ আর ইএফ ইকুয়াল টু নরটেন কলেজের ওয়েব অ্যাড্রেস যার লগে আমি লিঙ্ক করাবো সেই তার ওয়েব অ্যাড্রেস দিতে হবে যেমন ধরে নিলাম ডাব্লিউ 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 ডট এন ডি ডট এডু অর্থাৎ নরটেন কলেজের আমি ওয়েব অ্যাড্রেস আমি ডোমিন নাম ধরে নিলাম হচ্ছে এন ডি তার আমি এখানে ডোমিনের প্রকৃতি ধরে নিলাম এডুকেশনাল সেই কারণে আমি এখানে এন ডি ডট এডু ব্যবহার করছি তাহলে নরটেন কলেজের ওয়েব অ্যাড্রেস হলো ডাব্লিউ 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 ডট এন ডি ডট এডু তাহলে অবশ্যই ইনভার্ট করার মধ্যে লাগবে যেহেতু এটা অ্যাক্টিভিউট ভ্যালু তাহলে এইচ আর ইপি কল টু ডাব্লিউ 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 এন ডি ডট এডু এটা ইনভার্ট করার মধ্যে লাগবে এটা গেল স্যার এরপরে লিং টেস্ট লিং টেস্ট হচ্ছে আমি যেই নামে দেখতে চাই যেমন আমার এখানে প্রশ্ন আছে লিঙ্ক টু এন ডি সে কারণে লিঙ্ক টু এন ডি এইটাকে বলা হচ্ছে লিঙ্ক টেস্ট তাহলে এখানে দেখতে পাবো লিঙ্ক টু এন ডি মানে আমি এখানে যে নামে দেখতে চাই কোশ্চেনে যে নাম থাকবে সেই নামটা আমি এখানে লিঙ্ক টেস্টে ব্যবহার করব আর পরে আমি অ্যাঙ্করটা অর্থাৎ এই টেস্ট শেষ করব তবে এখানে মনে রাখতে হবে এই লিঙ্ক টু এন ডি যদি এটা লিঙ্ক হয় তাহলে অবশ্যই এখানে একটা আন্ডারলাইন অটোমেটিক একটা আন্ডারলাইন শো হবে ওটা একটা আন্ডারলাইন দেখা যাবে যদি আমি লিঙ্ক করি তাহলে লিঙ্ক টেক্সটের নিচে একটা আন্ডারলাইন প্রদর্শন প্রদর্শিত হবে তাহলে আমি দেখে নিলাম এটা এটারে পরে আমি স্ট্রাকচার অনুযায়ী বডি ক্লোজ করলাম এসটিএম ক্লোজ করলো পরবর্তী এটা হচ্ছে আমার এখানে আমার এই কোশ্চেন অনুপাতে এসটিএম এল একটা কোড বা প্রোগ্রাম আমি দেখলাম তাহলে গত প্রশ্নের মতোই আমি একটু লাস্ট একটু ফিনিশিং দিচ্ছি যে এইটা লেখার পরে অবশ্যই আমি এটাকে সেভ করতে হবে তোমরা যে কোনো ওয়েব পেজ তৈরি করার পরে এটাকে তোমরা সংরক্ষণ করে নিতে হবে সংরক্ষণ করবা
এটা হচ্ছে ডেস্কটপে রাখলে ডেস্কটপ লোকেশন ক্লিক করতে হবে তাহলে সে ডেস্কটপে থাকবে পরবর্তীতে এটাকে তুমি যে কোনো একটা যদি ব্রাউজারে ওপেন করো তাহলে ব্রাউজার এটা প্রদর্শিত হবে তাহলে এটা ব্রাউজারে প্রদর্শন হবে কীরকম জাস্ট এরকম কোশ্চেনের আকারে এটা ব্রাউজারে প্রদর্শন হবে তা আজকে আমরা কীভাবে গত ক্লাসটা ফলো করে গত ক্লাসটা কী মডেল করে তুমি হাজি ঘোষটা গত ক্লাসের মতোই দেখলাম পরবর্তী ছবিটার নাম ছবি একটা ছবি যোগ করলাম এবং অন্য একটা ওয়েব পেজের লোকে লিঙ্ক করা দেখালাম এটা গেল আজকে আমরা আরেকটা ক্লাসে আমরা পরবর্তী যেটা বাকি ছিল সেটা শেষ করবো ধন্যবাদ আসছে স্যার সবাইকে ধন্যবাদ